Ein cynhaliwr an hiachawr. Plegwn ger dyfron i'th gyd nabod am y cyfan awneithos yr ein mwyn yn dyfab i Esi Grist, bar ar bywyd, goleini'r byd a gwaredwr ein henediau. O fyfyrio ac yn borthu arno, cyfaith o gan profiad, cryfhan ffydd, glanhan calonau a sancteiddian hyddoliad. Bore dai a wnech chi gyd a chroeso cynnes i chi roi dfa. Diolch i chi am ymuno ni eto ar gyfer ein hoedfa ddigidol heddi. Croeso cynnes gwybeth a gwch chi fendith o gyd addoli ni. A heddi i ni mynd i fyfyrio ar eiriau iesu pa mae e'n dweud amdano ei hun. Mae fi yw bara'r bywyd. Croeso i chi gyd. Ystewch cant mae presen ol de Christ y sanctae ddi. Dewch plag o'ch ger ei fron Mewn dwfn barchedig frawd I bech o diwyb e Lle saif mae'n sangt a'i ddle Dystewch ans mae bresen o'r Sanctae ddyn gerllaw Dystewch ans gogoniant Crist ei hun Ond cilch lewyr y chan grym Fel isga sanctae ddyn Mawr ei ysblan Mae nerth yr arglwyddiwr yn samud yn ein plith. Dawin hiachau y nawr, gwein y ddau ras fel blith. Fe glyw ein hegwan le. Trannoeth, sylwodd y dyrfa oedd wedi aros yr arwch ar arall i'r môr na fi ond un cwch yno. Gwyddent nad oedd Iesu wedi mynd i'r cwch greu ddisgyblion, ond ei bod wedi hwylio am maith ar ei pen ei hunen. Ond yr oedd cychod eryll o Tiberias wedi dod yn agos i'r fan lle'r oeddent wedi bwyta'r bara ar ôl i'r arglwydd roi diolch. Felly pan welodd y dyrfa nad oedd Iesu yno, na'i ddisgyblion chwaith, Eithant hwythau i'r cychod hyn a chwilio i'r garper naim i chwilio am Iesu. Fe cawsant ef ar ochr draw i'r môr, ac meddent wrtho, Rabi, pryd y deithos di yma? Y tebodd Iesu hwy, yn wir, yn wir, rwy'n dweud wrthych, yr ydych yn fyngheisio i, nid am i chi weld y rwyddion, ond am i chi fwyta'r bara a chael digon. Gweithiwch, Nid am y bwyd sy'n darfod, ond am y bwyd sy'n para i fywyd trygwyddol. Mab y dyn ar rydd hwn i chi, oherwydd arno ef y mae diw y tad wedi gosod sêl i awdurdod. Yna gof yn asant iddo, beth sy'n rhaid i ni wneud i gyflawni'r gweithredoedd y fynd diw? 
a tebodd Iesu, dyma'r gwaith a fynd yw, eich bod yn credu yn yr un y mae ef wedi ei anfon. Os felly, meddai ndwrtho, pa arwydd e wneud di i ni gael gweld a chredu yn ot? Beth fedri di ei wneud? Cafodd ein hynafiad fana yw fwytan yr anialwch fel y mae'n ysgrifenedig, rhoedd oedd iddi'n dfara o'r nef yw fwyta. Yna dweudodd Iesu wrthynt, yn wir, yn wir rwy'n dweud wrthych, nid Moses sydd i'r rhoi o'r bara o'r nef i chi, ond fy'n had sydd yn rhoi chi y gwir fara o'r nef. O herwydd bara dyw i'r hwn sy'n disgyn o'r nef ac yn rhoi bywyd i'r byd. Dywyd asan dwrtho ef, ser rho'r bara hwn i ni bob amser. Meddai Iesu wrthynt, my fi yw bara'r bywyd. Ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ato fi, ac ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu yn o fi. Bara, un i ni weld a'i flasu fe bob dydd, rhywbeth digon cyffredin yw e, yn wir un i'n cymryd rhywbeth fel torf cyffredin o fara yn gwbwr gynnau tawl yn dyn i. Tyfa beth sy'n gweill gyda chi, bara gwyn neu bara brown. Brown i fi bob tro. A son am fara, faint ohono chi sy'n cofio'r hysbys am fara chofus ac yn cofio gweld y crwtin bach yn gwthio i feic a'i fasged bara i fynnu'r tile. Pan ddechreuodd cwmni blawd yng Ngogledd Lloegr gynhyrchu math arbennig o flawd ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, fe gyhoeddwn o gystadliaeth i roi enw ar y blawd unigryw hwnnw. Er enw anillodd oedd chofus, enw sy'n tarddu o'r ymadrodd Lladyn Homines Fis, a'i ystyr yw Cryfder Dyn. Oedd y llythrennau wedi gosod yn ochrau'r tyniau pobi ac felly'n ymddangos ar bob torth, a dyna oedd gwrs oedd ac yw o hyd stamp y cwmni. Mae ystyr yr enw chofus yn rhoi syniad clir i ni o werth a phwysigrwydd bara. I ni nesau at dymor y grawis, ac i ni wedi gosod her i bawb yn yr ofaleth hon yn ystod dymor y grawis, sef i roi'r gorau i fwyta un math o fwyd am bedwar deg dwyrnod, ac yna cyflwyno'r eitem yna o fwyd i'r banc bwyd. Fe fydd sylw'n cael eu rhoi i'r her hon a'r rhaglen dechrau cael eu dechrau canmol, no sîl yr unfed ar ddeg o chyfror. A dyma fi, ar y rhaglen honno, 
wedi gyhoeddi i'r genedl gyfan fy mod i y mynd i'r gorau i fwyta'n bara dros dymor y grawis, a chredwch i fi, mae hynny mynd i fod yn dipyn o her i fi, o herwydd wi'n dwli ar fy mara menyn. Oedd bara yn rhywbeth cyffredin iawn yn y Beibl hefyd. Yn yr hen Testament, fi gawn ni sôn am amrywiaeth o fara. Y bara croyw o'r enghraifft, hynny yw y bara heb firim. Y bara gorchmynodd diw i'r Israeliaid i baratoi yn gyflym mai fwyta ar y noson cyn y ffoi o'r aifft. Ac wedi gadael yr aifft o dan arweiniad Moses ac Aron, gorchmynodd diw i'r Israeliaid ddathlu gwledd y bara croyw yn gyson. Yr oedd y wledd hon ynghyd a gwledd y pasg i wedi goffa am y cyfnod a gaethiwed yn yr aifft, a'r modd y gwnaeth diw mewn ffordd wirthiol ei dwi nwy rhyddid. Ac yna dyma chi'r mana a gafodd i alw'n fanar nefoedd yn llyfr y salme, salm cant a phimp. Ac o droi wedyn i'r testament newydd, fe gofiwn ni i esu ddyfynu adnod o'r hen testament i ateb y temptiwr a'i rybuddio nad ar faran unig y bydd rhywun fyw, ond ar bob gair sy'n dod allan o enau diw. Yma hefyd yn y testament newydd, i ni cael datganiad syfyrdanol gan i Esi Grist. Mae fi, meddy fe, yw bara'r bywyd. Y cefndir i'r datganiad yma yw gwyrth porthu'r pimil, pan gafodd anghenion corfforol y dyrfau diwallu yn wyrthiol gan i Esi Grist. Wedi'r digwyddiad hwn, yr oedd pobl yn dilyn i Esi yn y gobaith, y bydden nhw'n cael eu cynnal yn gorfforol am byth. Ond mae Esi'n honni mae efi hun yw'r bwyd. Efi hun yw'r bwyd, bydd yn rhoi bywyd rhagwyddol. Mae fi yw bara'r bywyd, meddy fe. Ni fydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ata i. Byst â'i Esi ddweithon ni fy'n hyn? Wel, yn un peth, mae Esi'n ein dysgu ni byth yw gwir natur bywyd. Sylwch siwt mae'r gair bywyd yn sefyll mas yn yr adnod hon. Pe bai Esi ond wedi dweud taw efyr bara, fydd yr adnod hon wedi colli ystyr yn llwyr. Ond dweud mae Esi mae fi yw bara'r bywyd, a mae hynny'n rhoi deimensiwn ac ystyr newydd o hollol wahanol i'r bara yma. Fe lwyddodd i Esi ddal sylw'r gynulleidfa oedd y lynwyr drwy sôn am fara a dŵr, y ddau beth oedd yn angen reidiol iddyn nhw. Crybwyllwyd y gair newyn gan ddo hefyd. Ond roedd y newyn hwnnw yn newyn dyfnach o lawer na newyn corfforol, oedd yn newyn ysbrydol, ac ef i hun oedd yn abl i ddiw allu'r angen hwnnw am faith ysbrydol. Un i gyd yn cofio hanes y mab y fradlor yn dyn ni. Y mab a chanddo awch y mani byniaeth, a chanddo'r awydd am wefr a chyffro byw bywyd gwahanol i'r bywyd yr oedd ein gyfarwydd o'i fyw gytru ar y ffarm gyda'i dad. Ond wedi cyrraedd y wlad bell, fe wnaeth bara a dŵr y bywyd baris ac arwynebol hwnnw i ddi fetha fe'n llwyr, ac fe gwplodd y lan yn byw ar y sbariond yn unig. A phan ddaeth y mab ato ei hun a dyna'r union eiriad sy'n gyda ni yn yr hanes hwnnw, a fi'n hoff iawn yr adnod, pan ddaeth y mab ato ei hun, fi gydiodd newyn ynddo fe, nid yn unig newyn am fwyd a diod, ond newyn dyfnach o lawer, newyn hiraeth am ei gartre, newyn hiraeth am ei deulu. Roedd i galon a enaid yn yw yn ni am gariad i dad. Mae'n y fathau gwahanol o newyn yn perthu ni'n dosau. Mae'r rhai yn yw yn ni am ein wogrwydd heddi. Erill yn yw yn ni am gyfoeth. Rhai yn yw yn ni am awdurdod a ffwer. Erill yn yw yn ni am ddiogelwch. Fe glywodd Iesu y bobl yn gofyn, rhowch i ni y bara hwn bob amser. Tybed beth fyddai geiriau pobl heddi. Rhowch i ni popeth o fynnu'n gael, anghofiwch am yr hyn sydd eisiau arno ni, sydd angen arno ni. I ni'n mynnu i cael rhyw bethau. Ond fel y mab y fradlon, diw allu angen a chwrdd a newyn o'r fath gwahanol a wna'r pethau a fynnu ni. Ond beth am yr hyn sydd angen arno ni. Ni fydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod y tai i meddai Iesu. Ni yn y wyna byth. 
Oherwydd bod Iesu yn dod y bara go iawn i ni all wneud y bywyd tlotach. Oherwydd bod Iesu yn dod y bara go iawn i ni all wneud y bywyd tlotach yn gyfoethocach, all wneud y bywyd gwanaf yn gryfach, y tristaf yn llawn llawenydd. I'r rhai sy'n dod at Iesu cant i bwydo'n newydd yn ysbrydol. Mae Mark roedd y ffwrdd yn un o'i lyfrau yn rhoi un gwynfyd ychwanegol, yn ychwanegu un gwynfyd ychwanegol i'r rhestr o wynfydau oedd gan yr arglwydd Iesu yn ei bregeth ar y mynydd. A mae e'n dweud, gwyn ei byd yr rhai sy'n rhoi ein hunan barch yn ôl i ni. Yr rhai sy'n rhoi dechrau newydd i ni. Pa mae'r hen ffordd o fyw yn ein harwenu lawr yr hyd y llwybr anghywir, yn mynd â ni unman. Cymeriad newydd sy'n rhoi'n hunan o'r neilltu ac sy'n dangos i ni siwt i ddefnyddio bywyd mewn ffordd newydd. A set newydd o adwydion i feithu'n heneidiau a rhoi rheswm i ni gamu ymlaen yn wrol i'r dyfodol. Y mae gwacter yn ei naid pobl heddi. Ac er yr holl ymdrechion i'w llenwi, dim ond ffydd y niw sy'n gallu lenwi'n iawn. Ni fydd eisiau bwyd byth yr y sawl sy'n dod ata i, ni fydd syched byth yr y sawl, chwaith. Ni fydd byth yn bryn o'r prif cynhwysu'n hwnnw sydd i angen i ddarparu bywyd llawn. Ych chi'n gwybod, ychydig ohono ni sy'n cymryd hyn o ddifri mewn gwirionedd. Nawr, os nad yw ein cyflwr corfforol ni cystal, un i'n mynd at y meddig yn syth. Ond os i'n un trwy stredig ac yn ddigalon ac yn llawn ymdeimlad o fethiant a diffig amcan a cholli ystyr, anaml iawn y byddwn ni'n rhedig unrhyw le, sefyll yn ein hunfan fyddwn ni'n gwneud. Pan allu ni fod yn rhedig at y meddig mawr i hun. Un i'n hyreithu am dywelwch meddwl, yn hyreithu am fywyd cyflawn. Mae digon o sôn heddi am ein deiet ni yn dosau. Prin enni mae'n colli pwysau neu beidio, neu jyst am fyw yn iach, mae angen bod ein deiet ni yn un da. Wel, mae Iesu am un i ddilyn y ddeiet sanctaidd. O herwydd bod y ddeiet honno yn diwallu newyn a'n syched ysbrydol ni. Oes, mae'n amrywiaeth mawr o fara ar gael i ni heddi. Oen fan bynnag yw'r amrywiaeth yn y siop fara, nid oes ond un bara ar bywyd, a yes yw hwnnw. Dyma'n chofus ysbrydol ni yn y byd hwn ac i dragwyddoldeb. Yn borthwn ar ieiriau, a ddolw nef, diolchwn iddo am i abeth drosom, ac ymddiriedwn ynddo fel ein gwaredwr. Amen.
Gwethion. Siw da, ti'n un dyfoli di, am bopeth da roedd a'i syn i'n mwyn hai. Ac am i ti ddarparu ar gyfer ein holl anghenion. Ma ddai ni arglwydd am gam ddefnyddio'r bara ar wyt i ti'r hoi i ni. Ma ddai ni ein trachwant, yn ceisio mwy i ni'n hynnau nag sydd angen ynlo ni mewn gwirionedd. Gwared ni rhaid ceisio ymborth a diddanwch mewn pethau materol yn unig. Molwn di oedd i'w dad y fod yn ein cynnal ni anporthu ni bob dydd. Cadw ni rhag ynghofio rhai sydd heb fara. Yr rhai sydd heb gartrefu a heb gynhaliaeth. Yr rhai sy'n gofa gwylio i plant yn araf nychu o eisiau bwyd. Rhoi ni dosturi ys i grist, a phenderfyniad i'r rannu'n bara beunyddiol ath blant ym mhob man sydd mewn angen. Ddiw da di'n un dyfoli di hefyd, a mi ti roi ni dyfab ies i grist, i fod yn fwyd ac yn ddiod nefol na fydd yn darfod byth. Cadwn ni arglwydd bob amser yn agos ato, fel bwy eiriau grasol i fywyd hardd a'i angau dryd yn faith i'n bywydau ni. Helpa ni ymddiried ynddo i ddilyn yn ostyngedig yn ei lwybrau ac i dyfu'n disgyblion ffyddlon iddo. Ddiw da di'n un dyfoli di am i esu roi ei hun mewn cariad ac i fyddod drosso ni. Am iddo ddioddau fyng a gwaradwydd. Am iddo wisgo coron ddrai na chodi'r groes. Am iddo ddwy'n beichiau pechod ac angau. Am iddo farwy fynegu ni gariad i derfyn y tad. Plana no ni arglwydd, a wydd newydd i ymgysegru iddo fe, bara'r bywyd. Clyw ein gweddi o dad nefol, yn enw i esu grist, bara'r bywyd a gobaith y byd. Yr hwn yn dysgodd ni i wyddio gyda'n gilydd i'r trwy ddweud. Ein tad yr hwnwyt yn y nefoedd, sa'n teiddi ar denw, deled y deirnas, gwneler dyw wyllus, Megis yn y ne felly ar y ddeiar hefyd. Dyr oen i heddiw ein bara beunyddiol, a mada i ni ein dyledion, fel y myddai i'w nina i'n dyledwyr. Ac nac arwai ni brofedigaeth, eith i'r gwared ni'r hag drwg, can i seiddo ti o'r deirnas a'r nerth ar gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch o fawr iawn i chi gyd am eich cwmni heddi, tan y sîn nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd iesu grist, a chariad dyw a chymdeithas yr ysbryd glan, a fyddo gyda ni oll. Amen. Amen.